欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。黄景瑜，娱乐圈有另一条路，叫以退为进。在九零后的男艺人当中，黄景瑜并没有被认为是特别高调的表演的那一位。如果他的五月没有有一部即将上映的电影，这部作品早在四年前已经完成拍摄，如今又有了新的预告片曝光。根据预告片的内容，欧豪似乎在剧中取而代之了张哲瀚。有许多人对此持有“如果早让欧豪上台，估计他会早些播映”的看法。在黄景瑜的主演名单上，这将展现出哪些引人注目的场景呢？还要观看电影的相关情节。然而，从他目前的身价来看，回头再看他初次亮相时几乎被雪藏了的情景。不得不赞叹，人生所经历的确实是神奇的。耽美题材的男性角色鼻祖黄景瑜，应当是全国最早接受和享受同性 CP 福利的男性演员。这与当前很多双男主角有所区别。实际上，大家都偏好那些涉及到卖坏或者跑题的影视剧。他被视为这种类型戏剧的始祖。与现在的耽改不同。他当时参演的影片属于真实的耽美类别，仅通过一个字差距所传递出来的情感是截然不同的。他主演的那个戏剧成功的引发了社会对性少数群体影视剧的广泛关注。后来，耽美艺术逐步转型为耽改，直到这种剧目被禁止放映。某些作品曾尝试影响和影响风向，明明已经开始播放。但却在中途被撤下的命运仍旧困扰他们，例如《光》《冤》或《致命游戏》这两部著作。显然，这比黄景瑜一十年前早得多。胡军和刘烨共同的作品《蓝雨》确实是一件体现了同性恋情感倾向的艺术片。由于传播能力受到一定的制约，虽然有很多人只听过他的名字，但很少了解其真正的含义。黄景瑜能依赖其风格的作品崭露头角，确实可以视为一种难得的福气。他演出的电影上瘾，在2016年进行了播出。在那个时期，众多的年轻人开始对他们的同性情侣持有更加开放的态度。在这个时代，这部影片的诞生无疑得益于得天独厚的时机、地理条件以及人们的和谐相处。这部作品的导演不仅是一名编剧，还是一名撰写同一名称小说的作家。关于演员塑造的成果，我当然了解最深入的部分，但在这导演的多部作品里，黄景瑜并非最初品尝过螃蟹的人。在他以前，王清和冯建宇已经参与了相似的题材演出，这对演技之高实际上超过了黄景瑜和许魏洲的表现。但是，两者都没有充分利用性少数群体的这次机遇，他们都仍旧是当代圈子中十八线之外的年轻表演者。尤为需要提及王清。不久前，有人捕捉到名为王赫润的小姐似乎开始恋爱了，媒体对她那位男朋友的态度仿佛是对普通人。许多人不了解她，也被认为是黄景瑜的长辈。同一位导演导演所创作的影片，有王清的前卫与龚俊的后卫。黄景瑜成功的从圈子里加取了一个人，龚俊是通过多年的不懈努力被人逐步认识，最后成为了公众的焦点的。只有黄景瑜，他的出道就达到了巅峰阶段。在那个时代，他的演艺技能显得很有新手气息。表演完全依靠沉浸式和代入方式完成，因此，纵使他的表演还显稚嫩，最大的优势在于他的真挚演绎，与许魏洲之间产生了不少激情碰撞。这对之间存在一种力量相当的和谐关系，加上黄景瑜在巴西柔术方面具有专长，这自然给人一种压迫性的感觉。由此。许多人真的对他们创建的环境感到喜爱，仅仅因为一部未经整理、还未完结的小网络剧，黄景瑜已经彻底并成功的红透了心扉。
。在那个年代，快乐大本营仍是评估艺人的名气与不受欢迎程度的尺度。黄景瑜和许魏洲同样受邀参加了这个表演。当时，因为这两人都受到了众多粉丝的喜欢，这导致了强烈的影响。导演和核心制作团队似乎都受到了冷言冷脑的处理。显然，该节目还没有进行广播，这样的行为仿佛迅速削减了个体的工作激情。但是，这也引发了某种逆反的情感。尽管黄景瑜已经过了一段漫长的时光，但他似乎并没有太多的实际行动，这反过来提高了他与粉丝间的亲密感。时间和命运是如此。黄景瑜具有敏锐的观察力，对枪开头鸟有深刻的了解。经过冷处理后的这近一年时间里，他一直处于相当的谦逊状态。在他参与客串演出于正的电影《半妖倾城二》前，事情是这样的：他们终于重新出现在公众视野之中。他扮演的角色便是努尔哈赤。那个马背上统领一切的君王的气质如何？只有我们可以从历史书籍中窥见。黄景瑜那时的打扮实在是彬彬有礼，尽管他的外貌看起来较为坚韧，但他的戏份并不丰富。这件事令人永远铭记于心。精心挑选的成功角色，必须明确的表示，黄景瑜在选择角色时极为得心应手。在努尔哈赤逝世后，他主要以一瞬间的经验出现在影视制作上。例如，在《红海行动》这部戏里，角色顾顺具有重要意义。黄景瑜对制服极紧的喜好，似乎在顾顺那一刻被彻底揭开了。由最初的狙击手，逐渐演变成后来的禁毒警察、特警和消防员们。另外，还有即将供应的维和任务队伍成员。人们都喜欢开玩笑说：“黄景瑜，留给你的部队已经所剩无几。”在电影《红海行动》里，顾顺初次登台就展示出极度的酷炫魅力。身为技艺精湛的狙击者，他表现得有些桀骜，并非那让人反感的傲慢。这样做，你会发现他本就应该这么有信心。在这场长达两个多小时的电影拍摄过程中。黄景瑜综合参与了大约第八分钟的演出，他确实是有能力有效的参与比赛的一员。正是这部影片突出了他作为男性所具备的魅力。在年轻男艺人的市场环境中，黄景瑜确实是一个能使人心生震撼的人物，不能像花美男或偶像小生那样追求精细。他身上展现出一种仿佛荷尔蒙强烈的男子气概。人们常常关注的是他的外观与体型。在深入研究其内部机制时，我们能够发现其真相。他的表演艺术好像仍有一定的争议。电视剧《节爱》为他正确的证明。虽然这部电视剧的观众数量并不众多，但确实也不算罕见。女主角毕竟是宋茜。韩国出道的时候，其唱歌和舞蹈才华确实出众。我们在早期就吸引了大量的粉丝加入。他当时的表演技巧确实成了挑战。他身处转型之初，表演的时候经常感到紧张和缺乏戏剧性。关于黄景瑜的位置如何，尽管演技有所提升，但尚未达到极致的精致。他绝非一名生来就具有天赋的表演者，话语和口号的清晰度始终不足。无论男女，他们双方均是表演差劲的经典代表。这两个人如此紧密的联系，结果出乎意料的是对错而产生。宋茜并没有使用过强大的力道，黄景瑜展现的是一种充满温情和自然界的氛围。他们两位散发着一种适应当前环境的氛围。宋茜代表了那种大气且与众不同的女性形态。她在荧幕上的恋人似乎并不那么合适。像黄景瑜这样高大、富有柔情、不偏薄的男士，真的是合适的。黄景瑜作为这部偶像电视剧的男主角，在其作品里展现了出色的演技。除了上演正剧和偶像剧外，
，我也有演出的天赋。黄景瑜也培养了自己的喜剧性才能。在《飞驰人生》中，我们必须提及他所扮演的那位角色林振东。沈腾确实是天生的喜剧性格，黄景瑜显然具有一股冷淡的幽默感。身为东北角的人，他擅长于创作段子，关键在于。他正以一种极其严肃的态度在玩幽默，一旦被人衬托，就会让他觉得有一种难以名状的高兴。例如，他会与陈学冬共同参与综艺节目，其中一个过于注重细节，而另一个过于实际应用。对于大多数普通人来说，这种做法看起来完全正常。他的身上散发着让人捧腹的笑声。电视。电影和电影都有很多精彩的内容。黄景瑜已经发展成为真正有成就的演艺人才，他的影视生涯的冰冷时期终究落幕了。赢得名气是具有一定的风险因素的。尽管寒冬已经逝去，理应春季已经来临，但名声的背后隐藏着许多危险。黄景瑜最先公开提及的问题，无疑是家庭暴力问题。最早从上映这部影片中开始观察黄景瑜的人，其实大家都明白他婚姻和分手的真相。这个问题他从未回避或提及过，只有极少数的人料到这一事件仍有进一步的发展。这样做到了他前妻突然出现，准备对他进行锤子砸的瞬间，他才显得措不及防。关于这个事件。从一开始的冷淡态度转变为积极的回应，黄景瑜用了整整短短的五年时间。起初我可能并不放在心上，随着传播面积的不断扩大，其带来的社会影响逐渐降低。他只是通过工作中心发布了一项声明，在他发表了他的看法后，前妻也对他的话表示了赞同。无论两个曾经有过多少纷争和不和。但随着时间的推移，这一切都成为了过去。哪怕是在前期出现之后才会突然现身，大家或许主要觉得他只是个轻浮的小丑。在黄景瑜的红色传说历史上，除了之前的妻子，还有另外两名名字经常被引用。张译尚和迪丽热巴分别是两位主角，前者的前任配偶常说他是他们结婚的主导者。而恋爱说则与后者密切相关。迪丽热巴的角色尤为显著，受到外部信息的强烈影响，形象生动。一瞬间，两者之间存在深厚的情感纽带。女方目前似乎正在孕育新生命，处于待产阶段。两个人之间真的是大锅落下的情景。正是因为他们的合作关系极其和谐。许多人确实接受了这一不实传闻，还不进行辟谣工作。不出所料，人越是火红，越可能受到黑肤色的影响。